इस मॉड्यूल में हम पिछले मॉड्यूल की ही कंटिन्यूटी में दीज आर देर आर सम मोर सोल्यूशंस दीज एनिमल्स दिस सॉल्व इन फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट तो इसमें एक्टोथर्मी और हेट्रोथर्मी एक्सप्लेन करते हैं हम कि अनदर वे ऑफ कैटेगराइजिंग एनिमल्स इज बेस्ड ऑन वेदर दे मेंटेन ए कांस्टेंट और वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर यानी किस तरह ये अपने एनिमल्स जो जो एनिमल्स हैं ख़ास तौर पे जो हेट्रोथर्म ये मेंटेन करते हैं बॉडी टेम्परेचर को ऑल दो मोस्ट एंडोथर्म्स आर होम्योथर्म्स यानी मेंटेन द रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जैसे बर्ड्स और मैमल्स हैं आल्सो कॉल्ड दे आर वॉम ब्लडेड एनिमल्स एंड मोस्ट एक्टोथर्म्स आर हेट्रोथर्म्स यानी कि ये एनिमल्स जो हैं ये थोड़े फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंट में भी बड़ी आसानी से रह सकते हैं दे हैव ए वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं उनका रेंज होता है कि वो एक रेंज में एक ख़ास बॉडी टेम्परेचर उनका वेरी करता है फ्राम कूलर टू दैट इज हॉटर दैट इज बॉडी बॉडी टेम्परेचर सो देर आर मैनी एक्सेप्शंस नाउ सम एंडोथर्म्स वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर सीजनली और जैसे हाइबरनेशन जैसे जिसे हम विंटर स्लीप भी कहते हैं फिर अदर्स अदर्स वेरी इन इन डेली ऑन डेली बेसिस यानी बाज एनिमल्स जो हैं वो बहुत लंबी स्लीप लेते हैं जैसे विंटर स्लीप है और जैसे हाइबरनेशन कहती है ख़ास तौर पर पोलर बियर जो है बहुत कोल्ड इन्वायरमेंट में वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है और उनका ये नहीं है कि उनका बॉडी टेम्परेचर वही होता है बॉडी टेम्परेचर भी उनका कम हो जाता है तो ये दिस इज ए फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंट बॉडी टेम्परेचर उनका फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम ये हमिंग बर्ड्स और श्री उसकी लेते ये वो एनिमल्स हैं जैसे हमिंग बर्ड इज ए वेरी स्मॉल बर्ड इट इज़ अबाउट टेन ग्राम इन वेट और ज़ाहिर है जब चीज़ बॉडी का साइज छोटा होता है तो उसका जो सर्फिस एरिया है वो बढ़ जाता है और इस तरह कोल्ड uh, एनवायरनमेंट में बहुत सारी हीट इनकी दैट इज दैट इज दैट रेडिएट्स आउट और ये एनिमल बहुत ज़्यादा फिर इनएक्टिव हो जाता है उनका बॉडी टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है सो दीज एनिमल्स कैन मेंटेन ए हाई बॉडी टेम्परेचर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये uh, लेकिन uh, बहुत थोड़े अरसे के लिए ये इनका टेम्परेचर मेनटेन रहता है लेकिन और वो भी तब जब रात दिन के वक़्त जब वो उड़ते हैं और वो फूलों से नेक्टर हासिल करते हैं लेकिन क्योंकि उनका बॉडी वेट बहुत कम होता है तो बहुत सारी हीट उनकी जैसे ही जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है आमतौर पे रातों को तो उनका टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक नीचे चला जाता है तो दे के नॉट जनरेट यू कैन से दीट बिकॉज ऑफ देर वेरी स्मॉल साइज तो दे so they um, uh, they uh, compensate they compensate for the heat loss across the relatively large surface area kyunki unka surface area bahut zyada hota hai isliye heat loss bhi unka bahut zyada ho jata hai iski wajah se unka temperature thode arse ke liye maintain rehta hai ya high temperature rehta hai lekin jab wo uh, unka heat radiate ho jati hai to wo bahut inactive ho jate hain तो दिस इज़ अ हमिंग बर्ड जो कि जैसे आप फेमिलियर हैं इट्स ए स्मॉल बर्ड जो कि और इस हालत में तो उनका टेम्परेचर जिस तरह ये फोटोग्राफ में है इस हालत में वो उनका टेम्परेचर काफ़ी हद तक वो हाई रहेगा लेकिन ये फिर उसके बाद हीट रेडिएट हो जाएगी और वो स्लो हो जाएंगे तो हमिंग बर्ड्स मस्ट डिवोट्स मच ऑफ द डे टू और ये जो टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर ज़्यादातर टाइम लगाते हैं टू गेट That is food to get food और वो भी आम तौर पर आप देखो कि high calorie food इस्तेमाल करते हैं खास तौर पर nectar जो कि high calorie food it is rich source of uh, you can say energy as a constant energy source for metabolism अब ये नीचे diagram में ये एक श्रीव है जो कि it is the smallest mammal इसका भी body surface बहुत ज़्यादा है as compared to its volume तो it also radiates lot of heat और इनका temperature भी थोड़े अरसे के लिए तो हाई रहता है ये हेट्रोथर्म है 
इसलिए थोड़े अरसे के लिए हाई रहता है लेकिन जब कोल्ड एनवायरनमेंट है तो उस ये बहुत ही इनएक्टिव हो जाते हैं नाउ एट नाइट दैट इज वेन नॉट फीडिंग ये हमिंग बर्ड्स जो हैं जाहिर है ये तो डई अर्नल हैं जो दिन के वक्त ही निकलते हैं रात को ये बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं और ये किसी पनाह ले लेते हैं कहीं दरख्तों में तो दे एंटर ए स्लीप दे एंटर ए स्लीप लाइक स्टेट एंड दैट स्लीप लाइक स्टेट इज सेट टू बी टेक्निकली वी कॉल इट इज टॉर पॉर जिसमें टेम्परेचर बिल्कुल इसका मतलब ये हुआ कि हमिंग बर्ड के अंदर दिज अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर डे और नाइट में नाउ सम ऑफ सम बैट्स सम बैट्स दे आल्सो अंडर गो दिस डेली फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर दैट इज द टॉर पॉर एंड दिस इज फॉर एनर्जी रिजर्व रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाउ सम एक्टोथर्म्स कैन मेंटेन मेंटेन फेयरली कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर और ख़ास तौर पर इसमें एम्फीबियंस भी आते हैं और रेप्टाइल्स भी आते हैं तो रेप्टाइल्स जो हैं ये जब दिन के वक्त दिन के जैसे रेप्टाइल्स में बहुत सारी लिजर्ड्स हैं फिर एलिगेटर्स भी हैं और 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 तो इस तरह के दर इज क्रीपिंग एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी को ओरिएंट कर लेते हैं टुवर्ड्स मैक्सिमल टुवर्ड्स द सन ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट गेन करें और अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके और ये टेम एनिमल्स इस तरह के एनिमल्स जिन्हें हम एक्टोथर्म्स कहते हैं वो ज़्यादातर देखा गया है ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर की इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती और ये एनिमल बहुत कंफर्टेबली वहाँ पे सरवाइव करते हैं और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं और जो भी एनर्जी होती है वो इसको फूड गेन में और रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं नाउ इन जनरल एक्टोथर्म्स दे आर मोर कॉमन ये ये चीज हमने जिक्र कर लिया कि ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं नाउ इन इन डीड इन द ट्रॉपिक्स दर इज एम्फीबियंस आर फार मोर अबंडेंट दैन मैमल्स इसकी यही वजह है कि उन्हें उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादातर फूड गेन में क्योंकि वो गे एनर्जी जो समझे हीट लॉस नहीं होता हीट लॉस नहीं नहीं होता और इसलिए वहाँ पे ये एम्फीबियंस होते भी एक्टिव हैं और ज़्यादा बहतात में हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इन ट्रॉपिक्स के अंदर नाउ कन्वर्सली टू इन मॉडरेट टू कूलर एनवायरनमेंट एंडोथर्म्स हैव ए सिलेक्टिव एडवांटेज एंड मोर अबंडेंट दे आर मोर अबंडेंट नाउ हाई मेटाबॉलिक दैट इज द रेट्स एंड इंसुलेशन अलाउज दैम to occupy even the polar regions and polar bears jo hain aur ye uh, jo kuch animals jaise mammals hain to wo animals jo hain ye uh, bahut hi cold bahut hi cool conditions mein rehte hain wahan ke temperature jo hai jaise maine kaha ki ye minus 35 ya 45 tak chala jata hai to aise mahol mein is tarah ke animals jo hain wo bahut inactive ho jate hain और दे अंडर गो द प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज हाइबरनेशन और ये पोलर बियर्स है पोलर बियर्स जो है दे हाइबरनेट देन इन फैक्ट द एफिशेंट सर्क इसमें इस चीज़ में इसमें सबसे जब बॉडी के अंदर वो क्या सिस्टम्स हैं जो इन तमाम चीज़ों को मेनटेन करते हैं वो यही है कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स कैन बी थाट ऑफ एज अडेप्टेशन टू एंडोथर्मी एंड हाई मेटाबॉलिक रेट और ये जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है और फिर जाहिर है कि ये दीज आर द सिस्टम्स विच आर वेल कोआर्डिनेटेड विद द ब्रेन और ये तमाम सिस्टम्स जो हैं दे आर वेरी एफिशिएंट इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर पर्टिकुलरली ऑफ द होम्योथर्म्स खास तौर पे द कोल्ड सॉरी वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो हैं द वार्म ब्लडेड एनिमल्स तो इस तरह देर आर सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स कैन बी कोटेड तो यहाँ से बहरहाल हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि कुछ एक्टोथर्म्स हैं कुछ एंडोथर्म्स हैं एक्टोथर्म्स जो हैं वो बॉडी एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन कर लेते हैं और होम्योथर्म्स जो हैं दे मेनटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इस्पेक्टिव टू दी फ्लक्चुएशन ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर और इनमें 
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं विच आर हेट्रोथर्म्स जिनका बॉडी टेम्परेचर रेंज करता है और वो फिर इसी तरह मुख्तफ तरीके जैसे हमिंग बर्ड और ये शूज़ वगैरह या मैमल्स जो हैं दे मेनटेन उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है दे अंडर गो ए प्रोसेस विच इज़ कार्ड द टॉर पॉर और फिर दूसरी बात ये हायर मैमल्स जो हैं वो हाइबरनेट कर लेते हैं अपने आप को विंटर स्लीप और वो बिल्कुल जब एक्टिव होते हैं तो उनकी फूड इनटेक भी बढ़ जाती है और जब हाइबरनेट करते हैं तो वो ना होने के बराबर और वह जुन एक किस्म की फ़ैट बन जाती है और वही फ़ैट इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग दर लाइफ एक्टिविटीज़ टू मेनटेन जैसे इससे कहते हैं कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट चलता रहता है तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट इज़ दी सोल्यूशन जो के ऐसे जो के एनिमल्स अपने प्रॉब्लम्स को ख़ास तौर पर टेम्परेचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक